Hoje, quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2011, aqui do nosso amigo Dr. Silvio Soares, fez questão de nos enviar aqui este e-mail, informando aí que a Comissão é, de Defesa do Consumidor da OAB quer melhorias para o PROCON estadual. É, está cobrando aqui do governo melhorias no PROCON. E, por falar nisso, o nosso advogado hoje também é membro da Comissão de Defesa do Consumidor e, atendendo ao convite da nossa produção, veio aqui de forma espontânea e gratuita prestar essas informações e orientações a você, amigo. Muito bom dia, doutor Carlos Rafael Gomes de Carvalho. Obrigado pela presença. Bom dia, Onofre. Bom dia a você, amigo, amiga telespectadores. Nessa manhã estaremos hoje tirando as dúvidas, os questionamentos da relação de consumo. E o e-mail encaminhado pelo nosso presidente da comissão, com muito orgulho, faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, está aí cumprindo com a sua função pública e cobrando através de ofício via os ao nosso governador, as exigências em relação ao PROCON, não só o PROCON municipal, mas o PROCON estadual, né? a situação ali encontra-se um tanto quanto, não sei como que eu vou usar esse termo, nosso, mas a população que vai lá, frequenta e vê como é que está a situação, e existe concurso público, existe pessoas que já passaram nesse concurso público, então esses servidores não foram contratados. Não foram aí, chamados ainda? Não foram chamados, né? Então, se às vezes as pessoas vão até o PROCON e falam, ah, mas lá está difícil o atendimento e tudo mais, é essa expressão que eu queria usar, está difícil o atendimento por parte da população. Está ineficiente. Ineficiente, né? Mas existe aí já os, aqueles profissionais que foram aprovados no concurso e até agora não foram chamados. Então, a gente cobra do governador essa posição em contratar logo esses profissionais aí para poder atender a toda a população e essa demanda que a cada dia mais cresce na relação de consumo. Então eu vou já aproveitar, já que a gente está no assunto, eu vou aproveitar e ler aqui o e-mail né, que o doutor Silvio mandou aqui informando é, dessa cobrança que a comissão tem feito ao governo do estado e também à prefeitura. Olha só, a comissão da OAB quer melhorias para o PROCON do estado e também de Cuiabá e Várzea Grande. Né? A Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, juntamente com a presidência da OAB de Mato Grosso, encaminhou ofício à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado para buscar providências quanto à situação do PROCON estadual. O ofício número 21-2011 da OAB foi assinado pelo presidente da Ordem, Cláudio Stabile Ribeiro, e pelo presidente da referida Comissão, Silvio Soares da Silva Júnior. A preocupação quanto à estrutura do PROCON motivou os pedidos de providência, no sentido de ser nomeado um superintendente com formação jurídica, perfil técnico e experiência na área do direito do consumidor. Também foi solicitada a nomeação de 11 conciliadores, advogados e 11 fiscais já aprovados no concurso realizado em 2010, para atender a demanda exigente no existente no órgão. A comissão da OAB de Mato Grosso requer ainda ao secretário de Justiça e Direitos Humanos, Paulo Inácio Dias Lessa, a elevação da remuneração dos advogados que trabalham no PROCON, com a fixação de um piso salarial compatível com a relevância das atribuições que lhe são conferidas. A OAB de Mato Grosso e a Comissão de Direito do Consumidor se dispuseram a marcar dia e horário para promover uma reunião junto com a referida secretaria para expor problemas ocorridos no PROCON e apontar soluções para aperfeiçoar os trabalhos em prol da sociedade atendida no órgão. Aqui então, o ofício, né, o doutor Silvio é, encaminhou ao lado do presidente, o doutor Cláudio Stabile, parabéns à OAB, parabéns à Comissão de Defesa do Consumidor, é isso que nós esperamos e sabemos que não seria diferente. Agora, espero também que essa mesma comissão, doutor Carlos Rafael possa cobrar providência também do prefeito municipal, do prefeito de Cuiabá, com relação ao PROCON municipal, que também está sem diretor, ou seja, os dois órgãos hoje estão desocupados, né? não tem ninguém lá à frente dos órgãos, a coisa não acontece. É por isso que quando a gente chega numa empresa, como nós chegamos ontem na, na Mobile, que é a assistência técnica da, da Nokia, a moça vem e fala, peraí, eu mandei o senhor procurar os direitos do senhor, mas o lugar de procurar os direitos do senhor é no PROCON. Não é num programa de televisão. Por quê? Porque empresário hoje adora o PROCON. Porque chega no PROCON, vai marcar uma audiência para três, quatro, cinco meses depois. Ou seja, vai ganhar um tempão danado aí o empresário, né? É, infelizmente é a realidade hoje. Né? 
a demanda na relação de consumo é muito grande e o suporte técnico por parte do governo, por parte da, do Poder Executivo, o que vai totalmente contrário à política nacional de defesa do direito do consumidor, né? é prestar esse serviço à, à população de forma clara, de forma precisa e eficiente. Então, infelizmente, né, o posicionamento de algumas empresas, eles ficam felizes em mandar uh, o seu consumidor que foi mal atendido procurar, então, os órgãos de defesa. Eles ficam a cavaleiro, eles ficam bem à vontade. É. Falar, vai procurar os seus direitos. E, na cabeça deles, procurar os direitos é ir ao órgão de defesa Procon... do consumidor, que é o PROCON. Não, né? não, é, não é que o PROCON não resolve, né, Nova? A gente também não vai aqui enxalhar aqui o PROCON. Mas demora, ah, demora, muito, mas demora. Nossa, demora. A, pessoa, a pessoa precisa de um celular para ontem. Exatamente. O celular já está estragado, depende é. do celular para fazer negócio, para trabalhar. Vai ter que esperar três, quatro meses para ter audiência, nem... Não é a garantia de que vai resolver é, o problema, não. Exatamente. Vai sentar numa mesa para discutir o problema. Mas vale lembrar aqui que estes aprovados do concurso, essas vagas só foram disponibilizadas por uma luta nossa, junto a então, na época, secretária de Trabalho, né, Emprego e Cidadania, a ex-primeira-dama, Terezinha Maggi, ex-secretária. Por quê? Faltava um dia para o lançamento do edital, nós tivemos a oportunidade de falar com ela, entrevistá-la, e até então não tinha nenhuma vaga para o PROCON, tá? não estava prevista nenhuma vaga para o PROCON, para o Procon do Estado, naquele grande concurso realizado ano passado. E aí nós cobramos, ela foi lá, falou com o governador, o governador fez um outro edital, colocando aqui esses advogados, fiscais e conciliadores. Foram aprovados e que agora só falta chamar, governador. Só falta chamar, e a nossa esperança é que sejam chamados o mais rapidamente possível. Eu conheço casos de pessoas que fizeram reclamação no PROCON há dois ou três anos e está lá até hoje. Não teve nem audiência. Está lá parado até hoje. Infelizmente. A nova resolução 414 de 2010 sobre o setor de energia elétrica no país, definida em dezembro passado pela ANEL, passa a ser implementada de maneira integral no início de março. Por conta dessa medida, os consumidores devem se acostumar com um novo regulamento para o setor, que altera tópicos relacionados a cobrança indevida, corte por inadimplência, entre outros pontos. Na prática, a partir de março, os usuários de energia elétrica no país, que corresponde a 95% da população, sentirão as principais alterações relacionadas ao bolso e ao atendimento das concessionárias. É o caso da cobrança indevida, cujo valor era anteriormente devolvido em dinheiro ou compensado nas faturas seguintes. A reformulação prevê que a quantia cobrada a mais seja repassada ao consumidor em dobro. Hum, finalmente! Finalmente a ANEL reconheceu o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, né? Depois de 21 anos do Código. <risos> Depois de 21 anos de existência do Código, do código a ANEL agora reconheceu que existe um artigo, número 42, que fala da repetição do indébito. Né? Então agora está dizendo que a partir de agora, quem for cobrado indevidamente, né, aquilo que foi cobrado a mais, terá o direito, o direito de ser ressarcido em dobro. Outra vitória do usuário é a manutenção em 2% de multa por atraso no pagamento. A proposta feita pela ANEL prévia, é, aliás, previa sanção de 5%, ou seja... A ANEL queria cobrar 5% de multa de você. A ANEL, que é a agência, paga, o pessoal lá é pago com o dinheiro dos nossos impostos. Eles queriam que a lei determinasse que você e que eu, quando atrasássemos a conta, tivéssemos que pagar 5% de multa. Daí o Congresso Nacional veio e votou colocando, autorizando 2%, que eu acho que já é muito, que é muito alto ainda. É, já é o dobro da poupança. É o dobro do juros da poupança. Então, 2%. Artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que aquilo que é cobrado indevidamente do consumidor deverá ser restituído em dobro e corrigido a este consumidor. A ANEL nada mais fez do que reconhecer aquilo que o legislador já trouxe desde 1990 com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, assim, parabéns. Atrasado, atrasado. atrasado. A Anel, a Anel essa que no começo do ano nos deu, uma, deu um presentão para ele. Deu um presentão, né? 
em relação à não restituição daquilo que foi comprovado em relação às cobranças e os cálculos que foram feitos na conta de energia do senhor, do senhor e da senhora consumidor. Tivemos até a participação do deputado federal aqui, que está com uma luta muito grande lá em Brasília para fazer esse pagamento e a restituição ao consumidor. Então, assim, mais uma vitória ao consumidor, né? As agências reguladoras, então, começam, né, depois de 20 anos, 21 anos do Código de Defesa do Consumidor, a reconhecer a validade da legislação do Código do Consumidor. E nós, aí, consumidores, ganhamos mais uma ferramenta aí na defesa dos nossos direitos. Hoje, a empresa vai lá, erra a leitura, cobra lá uma pessoa que vinha pagando 100, mandam lá para pagar 500. Isso a gente está acostumado a ver aqui corriqueiramente. Manda a cobrança de 500. A pessoa não tem o direito de reclamar, primeiro tem que pagar. Ou seja, lhe foi negado o direito do contraditório e da ampla defesa. Do... Exatamente. Não pode, né, Onofre? É. O consumidor ele sempre fica aí a ver navios nessa relação de consumo. Né? É imperioso que a ANEL se posicione, permitindo a reclamação administrativa, permitindo a contestação por parte desse consumidor, né? e não compelindo esse consumidor a pagar a conta que pode, poderá ter sido mandada de forma errada, é para depois ter esse valor restituído. Né? Muitas vezes o consumidor não tem aquele dinheiro, né? e se não paga, gera todo o transtorno, e é. o nome dos, desse consumidor nos órgãos do mal pagadores. Né? Então, assim, vamos... A população ele tem que cobrar muito os nossos legisladores aí em Brasília, exigir, então, por parte das prestadoras, concessionárias e permissionárias de serviço público, né? essa posição de entender que é necessário que o serviço seja prestado com eficiência e com transparência. E permitindo, sim, ao consumidor que questione isso administrativamente, né? para que, então, resolva essa população a solução deste problema. O que não pode é acontecer da maneira que está sendo. Com certeza. Né? E a gente tem brigado aqui, inclusive, com a leitura, né, Onofre? É. A leitura no pote. Esse né? é um outro ponto. Olha é. só, eu tenho outro caso aqui relacionado à energia elétrica também. Nosso amigo Luiz Tiago Rabelo Tibaldi. Ele nos enviou aqui esse e-mail da seguinte forma, olha. É, venho até você, o nosso tirar uma dúvida. No dia 25 de janeiro, ocorreu uma pequena chuva com trovoadas e relâmpagos. Durante esse período, a chuva, é, do período da chuva, o meu computador estava desligado e com uma extensão conhecida como régua, com fuzil. Estava desligado, mas o mesmo constava ligado na parede. Certo. Entrei em contato com a rede Semat, agora estou no aguardo da resposta deles. Durante a vistoria técnica da rede, o colaborador falou para mim que a descarga elétrica poderia ter ocorrido pela linha telefônica. Nesse caso, dependente da resposta da Semat, caso o ressarcimento da rede não seja efetuado, eu deveria procurar a operadora de rede de telefonia pois esse computador é o único meio de trabalho meu, pois suei tanto para conseguir comprar, foram oito meses trabalhando como estagiário nas lojas Renner, ganhando 240 reais por mês. Para hoje eu perder a CPU que suei tanto. O que devo fazer? Desde já fico grato. É o Luiz Tiago Rabelo Tibaldi aqui perguntando. Eu recomendo então a este consumidor não ficar só atento ao, ao parecer da rede Semat. Né? Busque aí um, um profissional da área para que ele possa fazer uma análise para verificar qual foi realmente o motivo desse dano causado ao computador. Mas, lembrando a ele que o artigo 6º com a defesa do consumidor ele é claro em relação à inversão do ônus da prova. Né? Então não basta a rede Semat tão somente falar, ó, foi por, não foi culpa nossa. A Semat vai ter que provar que realmente não foi culpa dela. Né? Agora, essas situações aí de descarga elétrica, já existe até uma portaria em relação a isso, Onof, uhum. né? a rede Semat ela tem que se responsabilizar no ressarcimento aí dos danos causados aos eletroeletrônicos que sofram aí essa avaria em virtude de descarga elétrica. Vamos falar agora do caso do nosso amigo internauta, o, Mauro, o Márcio Augusto Martins, ele nos enviou aqui um e-mail. Por falar em e-mail, gente, queria pedir aqui aos nossos amigos internautas que enviaram seus e-mails aqui ao nosso programa, e coloque também o telefone de contato, tá? É importantíssimo que você faça isso também. Então, ao acessar o nosso site, ao entrar na nossa sessão Reclama que Resolve, coloque também o seu telefone de contato, tá bom? 
é muito importante para a gente, gente facilitar aí o contato com você e a resposta aqui dos nossos advogados. Bom, nós estamos aqui com o caso do Márcio. O Márcio Reclama, ele diz o seguinte, eu financiei um carro pelo Banco Unibanco. Na época, para mim, ele estava fazendo financiamento, ou seja, um CDC, código direto ao um crédito direto ao consumidor. Só que, agora que eu descobri, ele está vendo aqui, percebeu que trata-se de um leasing. Hã? Doutor, rapidamente, qual que é a diferença entre CDC e leasing? CDC, crédito direto ao consumidor. Você faz um CDC de um veículo, esse veículo, ele é seu, somente fica alienado ao banco. Talvez a taxa de juros seja um pouco maior. Agora, em relação ao leasing, você tem a opção de compra ao final. Tá? O que acontece é que os bancos, a financiadora, não explica essa diferença ao consumidor. Então, o consumidor, hora que for fazer um financiamento, ele tem que deixar bem claro o princípio da transparência e da informação. Nosso programa vai chegando ao seu final. Doutor Carlos Rafael, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço, Onofre. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos aí. Continuamos a luta pelo direito do consumidor. Ok, Robertinho, já estamos chegando. Final do nosso programa. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, às 11h15 da manhã. Fique agora com o programa Comunidade Miro Ribeiro.